வெல்கம் டு உணவு நலம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால இன்னும் எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க எதற்கு சோடியம் நம்மால் இயங்கவே முடியாது ராஜா மினரல்ஸ்ல ஒரு வகையா இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த சோடியம் இந்த சோடியம் குறைஞ்சா தைராய்டு ஹார்மோன்களோட இயக்கமே கேள்விக்குறிதான் அதோட மனசோர்வு எடை அதிகரிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் உருவாகி மெட்டபாலிசம் வர தடப்படுத்து சொல்றாங்க இந்த மினரல்ஸ் பற்றாக்குறையால இதுவரைக்கும் ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் பாதிப்படைஞ்சதாகவும் சொல்லப்படுது இதுல முப்பது சதவீதம் பிறந்த குழந்தைகளுக்கே இருக்காங்க பொதுவா ஒரு நாளைக்கு நூத்தி ஐம்பது மைக்ரோகிராம் நமக்கு சோடியம் தேவைப்படுது ஆனா இந்த அளவு கர்ப்பமான பெண்களுக்கு மாறுபடும் தினசரி முட்டையில இருந்து நமக்கு பனிரெண்டு மைக்ரோகிராம் சோடியம் கிடைக்கும் சோ பத்து சதவீதம் இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் மேலும் முட்டையில புரோட்டீன் விட்டமின் இ ஏ மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்டும் கிடைக்கும் ஒரு கப் சோளத்துல இருபத்தி எட்டு மைக்ரோகிராம் சோடியம் இருக்கு இதுல இருந்து இருபது சதவீதம் நமக்கு கிடைக்கும் மேலும் நார்ச்சத்தும் விட்டமின் பியும் கிடைக்கும் கொடி முந்திரியில இருபத்தி ஆறு மைக்ரோகிராம் சோடியமும் இருக்கு இதுல இருந்து பதினெட்டு சதவீதமும் மீன்ல பதினேழு மைக்ரோகிராமும் கிடைக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிடறவங்க வாரத்துல ஒரு முறை மீன் வகைகளை சாப்பிட்டு வரலாம் அத்தியாவசிய புரோட்டீன் இது மூலமா நமக்கு கிடைக்கும் உருளைக்கிழங்குல நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குது இதுல அறுபது மைக்ரோகிராம் சோடியம் அடங்கியிருக்குது மேலும் டெய்லி நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டும் தாராளமா கிடைக்கும் சீஸ் மற்றும் தயிர்லயும் சோடியம் இருக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு சோடியம் இது மூலமா கிடைக்கும் விட்டமின்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட மினரல்ஸும் முக்கியம் சோ உணவுல சோடியத்தோட தேவைகளையும் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது என்ன வியூவர்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கூடவே அருமையான கமெண்ட் எழுதி பொங்கல் பரிசுகளை அள்ளுங்க